Здравствуйте. Человек с проблемами в образовательной среде. Вот не всегда человек учится без проблем, да? Но бывают люди с проблемами. Поздно поступил учиться, да? В детстве не получилось по-настоящему, в молодые годы в институт не попал почему-то, да? Ну, разные бывают причины, в том числе очень-очень уважительные, да? Вот, например, Великая Отечественная война была уважительной причиной для многих людей, которые так сказать, задержались с получением высшего образования. Вот. И вот на эту тему, как же чувствует себя человек вот такой вот с проблемами в образовательной среде, и как с этими проблемами, как эти проблемы, так сказать, парировать, вот у нас сегодня в гостях директор Института когнитивной нейрологии Современной гуманитарной академии Качалова Лариса Михайловна. Да, и вот на эту тему мы сегодня с вами поговорим, Лариса Михайловна. Да, так. ну так вот к проблемам. Да? Так. Вот, к сожалению, проблемой в наше время стал возраст. Вот очень жалко, конечно, но это так. Потому что наше общество и заточено на, на молодежь, на молодых. И поэтому чем старше человек, тем сложнее ему приходится. Вот, наверное, это первая проблема, о которой мы поговорим. Ну, это всегда-то была проблема у Да, у вы знаете, э -э дискриминация по возрасту вещь очень нехорошая, она была всегда. Но мне как-то вот хотелось бы вспомнить для начала, вот немножечко отвлечемся от темы, но это тоже вот не, не зря будет. Если мы вспомним э вот 70-е годы, то есть особенно, видимо, в этом плане повезло поколению вот 50-е годы, 50-е годы рождения, до да, начала 60-х. В угу. 70-е, когда они были молоды, да, у нас правили, вы знаете, да, старцы правили, сидели. Вот, и, значит, все время эти люди, которые слышали, что вам еще рано, да, то есть это тоже была дискриминация по возрасту. Вот. Ну, я отлично помню 60-летних младших научных сотрудников, что нормально это явление было совершенно. Вот. Нашел свое место в жизни, жди, когда она да. Вот, Поэтому сидели, ждали, и вот это вот было и джизм, как сейчас говорят, дискриминация по возрасту, она была вот, не давали выйти никуда, пока не состаришься. Потом, значит, этим людям стало вот этого, этих годов рождения, там, ну, 35-38 лет, и тут, знаете, вам перестройка, и вдруг, хлоп, вам поздно. Вот. вот это просто как-то было очень интересно и грустно, и в то же время очень впечатляюще. И начался и жизнь с другой стороны. То есть только молодые, всех 60-летних погнали с работы, вот, уволили значит, и выгнали из науки очень многих людей. Но это так, вот небольшой экскурс. На самом деле возраст сейчас, да, это вещь очень такая, в общем-то, важная, именно возрастные вот аспекты и социологии, и психологии, поскольку людей в возрасте становится все больше. Это раз. Два. Мы не успеваем за развитием знаний, поэтому учиться приходится не как раньше. Отучился пять лет до свидания и уже до пенсии. Теперь не только учатся, сейчас учатся и переучиваются. И, кстати, вопросы переучивания, они более сложные, чем просто научить. Такой науки даже, кстати, еще и нет. Именно вот физиологии, предположим, психофизиологии переучивания. Это еще вот наука, которая должна быть. Ну, вы обычно называете не переучивание, а дополнительное образование. Ну да, это мягко Переучивание сказано. это как-то вот... Мягко сказано. Вот все, что я раньше учили, мы убираем по-другому. Да. Вот, к сожалению, иногда переучивание. переучивание. Что, да, вот представьте себе, например, там вот какие-то бумажные носители раньше были, да, вот это все. Это не так просто. Это не так просто перейти на другую иерархическую схему. Вот вы берете книжку, она у вас вся перед глазами, оглавление, вот, странички. Так. А компьютер, он не позволяет это все, предположим, ну, понятно, есть какие-то там опции, которые позволяют увидеть там целиком сайт или что-то еще. Ну, это отдельный, наверное, все-таки разговор о переучивании, да? Угу. А сейчас о проблемах. Вот, что, вот какие, собственно, проблемы? Ну, во-первых, как-то сейчас вот есть, да, ну, я не знаю, насколько это было вот там, ну, лет сто назад, меня тогда не было, к сожалению, вот, но сейчас возникла какая-то вот именно презумпция, что ли, вот неспособности старшего поколения что-то там освоить. Вот даже сейчас часто в интернете и слышим, и я вот читаю просто и в каких-то там газетах, и в телевидении слышу, пожилых учат, там, надо учить пожилых компьютеру, и показывают пожилых, которым там лет 60, наверное. Мне что-то страшно становится, думаю, это же люди, которые застали уже компьютеры. То есть, ну, почему-то считается, что им тоже сложно учиться, вот так это или нет. Вот. Значит, это первый вопрос. А второй вопрос, так ли уж вот, ну, безнадежно плохо все, что вот там вот исполнилось сколько-то лет, и все, памяти нет, там, все... я не говорю, конечно, какой-то Альцгеймер, там, органика какая-то, Бывает, но мы об этом сегодня говорить не будем. 
А то, что все говорят, вот при нас склероз, там, я не помню, я с трудом запоминаю, вот мне вот это сложно стало, и все это списывается на возраст. Второй вопрос. Действительно, вот пожилой мозг, мозг пожилого человека, или как вот его называют, стареющий мозг, или в третьем возрасте, действительно ли вот все ухудшается, вот именно ухудшается? Вот отвечаю, значит, по порядку. Да. Сначала на второй вопрос. Значит, мозг пожилого человека, он не ухудшается, он становится другим. И мы это доказали, вот, ну, конечно, не сто процентов доказали, но мы, в общем, хорошо показали это в своих исследованиях. То есть это было методом математического моделирования эксперимента, тут пока невозможен, это нужно ждать долго. Вот это было сделано. Не углубляясь в подробности, скажу о выводах. Мозг, ну, во-первых, самое простое сравнение. Два компьютера. У одного быстрый процессор, маленький винчестер. И наоборот, большой винчестер, медленный процессор. Ну, вот вам разница молодой мозг и пожилой. Наверное, даже не надо говорить, какой из них кто. Так ведь? Вот. Дальше. Из нашего исследования получилось, что мозг человека в возрасте становится таким концептуальным. То есть он именно способен больше к обобщениям. А в молодом возрасте именно мышление так устроено, что часто за деревьями не видно леса. Это, я думаю, понятно. Да? То есть вот именно... Поэтому на самом деле это нормально идет развитие. Почему-то, когда мы из детского возраста переходим в школьный или там в студенческий, мы тоже что-то утрачиваем, да, какую-нибудь там резвость, непосредственность, даже креативность какую-то. Но мы же не говорим, что мы стали хуже. Мы стали другими. И поэтому, когда мы приходим в третий возраст, мы тоже стали другими. Другой вопрос, что да, действительно, есть отдельные люди, которые вот, ну, просто, я вот такое слово хочу сказать, запущенные. Но это запущенность. Если человек совсем не хочет думать, не хочет, ничем не интересуется, это уже не результат старения мозга, это результат его поведения. Это то же самое, что, предположим, там есть какую-нибудь неправильную еду и тоже потом жаловаться на возраст. Мы же так не делаем. Мы всегда находим объяснение. Когда мы говорим о каких-то потерях в пожилом возрасте, мы именно, скорее всего, говорим о том, что ушло именно из того, что было в молодом. Но мы никогда не говорим, а что пришло. Вот такая постановка вопроса совершенно не характерна для науки. Мне очень хотелось бы, чтобы такой вопрос кто-то поставил, ну хотя бы мы. Поэтому звучит это примерно так, что мозг пожилого человека, вот как показали наши теоретические исследования, он имеет преимущество. Он имеет преимущество. Вот. А о преимуществах никто не знает, потому что их никто не искал. Так, вот а, на как, этом... а какие, например, преимущества? Вот именно вот эта концептуальность, так, о которой ага, я говорила, так. возможность к обобщениям. Так. Вот. При этом, если мы будем говорить не только о мозговых механизмах, а, предположим, представим себе двух студентов, одному, там, предположим, 60 лет там, и 20, да? то какой у нас будет 60-летний студент? Ответственный, усидчивый. Да? У него будет некий уже фон когнитивный, который наработан за всю жизнь, большая жизненная практика, и при, применяемые знания он будет воспринимать уже на какую-то готовую когнитивную решетку. Они будут очень у него хорошо усваиваться и укладываться. Но если мы будем все время говорить, что ты старый, <смех> не можешь учиться, ничего не получится. Вот поэтому я вот как раз сейчас хотела именно перейти вот... И вот да. можно я прокомментировать, как, сколько я понял? Вы говорили про компьютерное образование для пожилых, угу. да? А ведь действительно, ведь э, все связано с, с разницей восприятия. Вот у пожилых как? Все по полочкам разложить, обобщить, да? Mm -hmm. А молодежь все таки детали, да? Детали, 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 не вдумываясь вот в взаимосвязь между ними. Но они когда, когда им будет 60, они тоже... Они-то будут 60 да. когда, да. Но дело в том, что вот, они вот те, кто сейчас компи в компьютерах шарит, как говорят, они действительно шарят, они его открывают, там выгребают пыль и меняют к разъему. Они действительно шарят в нем, да? В общем, не, не всегда понимая связи. А старому человеку ему надо как-то, он хочет понять, что к чему. Оказывается, надо просто обезьянью науку изучить, на какую кнопочку нажать. Ну, это уже, понимаете, именно приемы. То есть, если мы говорим о том, что все таки надо, да, то мы идем к андрогогике и даже геронтогогике. Вот такие вот есть у нас сейчас дисциплины. Андрогогика, Андрогогика – это обучение взрослых, геронтогогика уже появилась. Стариков. Да, да. И о стариках одно замечание. Я знаю 90-летнего программиста, ну, не знаю, как он сейчас себя чувствует, но вот когда я вот последний раз я увидел, ничего. То есть он программист, он работает дома. Ну, к сожалению, не все такие, вот как бы биологическое старение никуда не денется. Вот, поэтому если человек себя плохо чувствует и при этом не хочет учиться, это не значит, что он дурак. Это а значит, раньше что, был да. такой персонаж, так сказать, вечный студент. 
Да, да. Вот это был такой вот. Ну, кстати, это очень полезно для здоровья, очень полезно. Да, вот. да. да ну, ну так да, вот, просто и... для проблем, да, вот проблему-то мы нашли, почему вот, собственно, человек, которому много лет, и он пришел, пришел он предположил в университет, почему ему трудно. Вот, эксперимент у нас состоялся таким образом. Мы э, выбрали людей для эксперимента, который назывался у нас э, полное запоминание. То есть мы давали заучивать слова, но в более щадящем варианте мы смотрели, за какое время он там сколько запомнил. А здесь заставляли выучивать. Пока все не выучишь, мы не закончим. И вот мы обнаружились люди, которые, ну, сколько ни сидели, они так не смогли весь список этот выучить слов. Вот. Ну, мы ими заинтересовались, выделили их в отдельную группу, потому что Сразу было видно, что все они более старшего возраста, чем те, которые все-таки с заданием справились. И мы начали их изучать. И когда мы сделали им различные как бы, вот, тесты, провели на них, э, сняли энцефалограмму, то оказалось, что именно вот эта вся группа, то есть они не, не, не могли полностью запомнить, и при этом они были уже там, ну, не, не старые, конечно, но более старшие, там 40 лет было, 45, вот так вот. Мы у них обнаружили вот этот феномен гиперактивации, который мы с вами обсуждали в прошлый раз. И э, на основании этого мы могли сказать вот что, что именно это им и мешает учиться. Вот если не возражаете, мы сейчас вас используем так. как испытуемого. Вот возьмите выданный вам заранее секундомер, да, пожалуйста. Не секундомер да, выдали. вот возьмите его за спину, включите и выключите ровно через 20 секунд. Хорошо. Вот пока вы измеряете, я просто не хочу мешать, но хочу сказать следующее, что это очень простой тест, при помощи которого мы можем сейчас оценить уровень активации или вот как бы, ну, та самая кривая, находится ли наш ведущий сейчас в оптимальной зоне функционирования, в пике формы. Вот сейчас мы это узнаем. Сколько? Так, ну что ж, вы знаете, будет смеяться равно 20. Ну, в таком случае я вас поздравляю, вы в пике форме находитесь. Это замечательно. Вот 20 и, по-моему, 2 десятых секунды. Нет, 20 замечательно, ровно нет, без замечательный десятых. результат. Вот я надеюсь, да. что это да. Вот все без обмана. Вот, вот почему это очень интересный тест. Но это не значит, что это можно использовать там в качестве вступительных экзаменов или чего-то еще, или там предполетного тестирования. Но частично так вот как бы намеком это говорит о том, что человек вот в, каком, в какой зоне функционирования находится. Так вот, очень многие пожилые люди, они именно э, укорачивают, субъективно укорачивают вот этот временной интервал. Mm. И это связано именно с тем, что у них гипер... состояние гиперактивации, их надо возвращать обратно. А молодые удлиняют? Вы знаете, по-разному, это опять же зависит от... Но у них, в ну, принципе... Ну, так, в среднем тенденции. Какая? У молодых же тоже может быть не обязательно вот, пик просто. формы, правда? У каждого пик формы, он... Либо вот в прошлый раз мы говорили о том, что как вот молодых и как бы вот... Ну, стандартного студента вернуть mm -hmm. в пик формы, да? То есть, если он в нем не находится. Вот, если он в нем не находится. Если он устал, он из него выходит. Вот. Причем, кстати, есть интересный феномен, что само по себе умственное утомление вот этих гиперактивированных людей возвращает туда. Но это отдельная, опять же, видимо, тема. Да? То есть устал и стал нормально, стал уже оптимальным. Вот, да? вот скажем так, Механизм умственное утомление, работать, когда да. человек долго-долго-долго занимается, оно очень полезно, но только тем, кто гиперактивирован, как мы назвали, это группа настроенных на шедевр, на суперрезультат. То есть они <laughs> успокаиваются, скажем так. Тоже были у нас эксперименты, но вот я просто... Хочу вернуться вот именно к пожилым, да, вот как бы как. Так вот, практически, что для них нужно? Мы их в современной образовательной среде можем избавить от стрессовых ситуаций экзамена. Они и так усидчивые, они и так э, у нас добросовестные. То есть не надо их ограничивать, не надо их пугать экзаменом. Вот. И чем меньше будет временных ограничений, тем лучше будет работать у них мозг, тем лучше у них будет проходить вот это обучение и запоминание и прочее. То есть я бы сказала так, что в пожилом возрасте надо убрать из жизни спешку, и все будет нормально. Вот это очень важно. Вот. Но это чисто, скажем так сказать, советы на грани здравого смысла, которые уже просто вот из наших исследований вышли сами собой. А вот возвращаясь к той аппаратуре, которую мы в прошлый раз рассматривали, то я опять да. советую вот этот электронный датчик, да, но это не все. Значит, на сегодняшний день биоуправление представлены как в виде вот, именно биоуправления на уровне вот игрового, но есть еще специальные приборы, которые позволяют регулировать биоэлектрическую активность мозга. Вот тот самый альфа-ритм, например, о котором мы говорили. Да? То есть есть специальные оборудования, которая позволяет снимать энцефалограмму, а там это все перерабатывается, да, и вводится на экран. 
Человек видит какую-то картинку, либо график, ну, лучше картинку, где в зависимости от того, какой у него альфа-ритм, эта картинка выглядит, ну, например, более размытой там, или там тоже происходит какое-то действие, которое управляется уже не пульсом, но управляется уже состоянием альфа-ритма, то есть состоянием вашего мозга. Это могут быть тренинги по альфа-ритму, это могут быть тренинги по бета-ритму. Это уже вещь, конечно, для самостоятельных занятий не подходит. Здесь уже, конечно, нужен тренер, вот здесь уже, конечно, нужен специалист. Вот. Ну, значит, это все очень нужно и полезно. Я просто еще добавлю, что помимо проблем возрастных, у нас есть, конечно, и дети, которые имеют проблемы. Например, это известный синдром дефицита, гиперактив... дефицита внимания с гиперактивностью. А что это такое? Ну, собственно, это дети, которые просто, если образно, да, которые не могут сконцентрировать внимание, они такие, вот, знаете, бывают такие ученики, особенно в начальных классах, да, которых невозможно удержать на месте. То есть самое главное, что они не могут сосредоточиться. Кстати, этот синдром часто остается и до взрослого состояния. Вот это проблема. И вот э, тренинги нейробиоуправления, они очень успешны. То есть есть очень много работ, которые показывают, что работа с такими детьми, она, в общем, позволяет их как бы выровнять и дать им возможность вот вернуться в тот самый вот пик формы. Но у них, заметьте, их пик формы не потому, что они там устали или что-то, у них проблема. Вот как эту проблему именно в нашей современной образовательной среде тоже можно решать, потому что располагая, предположим, информационными каналами, да, вот как, например, в СГА и многие, там есть другие подобные вот системы, то есть мы можем, в принципе, дать возможность заниматься этими тренингами ну, практически, ну, как образование, в любой точке страны, в любом городе, дома, где угодно. То есть каналов много, ведь нам не важно, что мы лекцию по литературе там, или по информатике читаем, или мы просто работаем с человеком, который, которому нужно помочь, и он сможет нормально учиться. Могла бы рассказать еще вот о чем. Мы не ограничились теориями, мы попробовали значит, провести уже эксперимент такой живьем, типа вот как, ну, в общем, проследить судьбу студента, которому много лет. Мы нашли желающего, это был такой очень интересный дедушка, как мы его называли, экспериментальный, да, вот даже не хочется его дедушкой называть, очень он такой весь был необычный. Ну, он, раз он такой согласился. Да, 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 нет, он соглашался Обыч, сюда на все. Обыч, обычно да, не да. согласится. Да. Значит, он из деревни, ну, такая современная деревня, и его выбрали депутатом какого-то поселкового совета. Угу. Вот, и он решил, счел возможным и нужным изучить юриспруденцию. Вот. Ну, его вот это желание совпало с нашими интересами. И мы его взяли в студенты СГА, мы записали его фоновые как бы, характеристики, с ним позанимались, он занимался, изучал компьютер, как он впервые открывал ноутбук, это было, в общем, очень трогательно это все выглядело. И мы занимались именно с тем, чтобы посмотреть, что будет. То есть нам казалось, что, во-первых, мы посмотрим, что получится, это интересно. Второе, не только вот как он сможет учиться, он не сможет учиться, а вообще что будет вот с его проявлениями деятельности его мозга, скажем так, изменится там что-то или нет. Ну вот я вынуждена вас разочаровать, потому что произошло следующее. Да. Значит, ничего, ничего такого ужасного он не делал. То есть он учился, но его просто стали высмеивать вот его же ровесники. Вот, то есть началось вот это социальное давление, куда ты старый полез. Вот, и ну, в итоге он как-то сник. И он учиться перестал. Хотя я думаю, что он мог бы даже и как-то потихонечку и закончить. Вот в своем темпе было бы очень интересно. Конечно. Ему было на то время 84 года. А сейчас ему 90, он жив. Вот. И видите, он бы закончил институт. Это было бы вот потрясающе, это было бы как реалити-шоу, мы бы просто с ним все время... Вот. Видите, да, в наше общество не готово принять таких студентов. Вот. То есть фактически... На уровне посещения это будет невозможно. А вот дистанционно, извините, тут уже вас никто не видит, и, пожалуйста, хоть 90 лет, хоть во сколько. Но это должно быть именно организовано в соответствии вот со структурой, с функцией, с особенностями, ни в какой мере не с дефектами мозга пожилого человека. Вот. И очень большое здесь значение должны иметь и роль играть именно вот эти трейдинги биоуправления. Поэтому еще раз хочу сказать, вот мы очень заинтересованы в этих разработках, и если вот какие-то будет какой-то интерес, мы готовы все рассказать, показать, у нас все это оборудование есть, потому что оно, опять же, повторяю, медицинское, его просто немедленно надо вводить в образовательную среду.
То есть есть мнение, что использование такого оборудования да. в дистанционном да. образовании увеличит его эффективность, правильно? Эффективность обязательно и привлечет новых студентов любого возраста, о чем мы, собственно, и говорим. Да. Да? А вот при э, об, обычном форме обучения, очной... Да? Тоже можно. Там ведь тоже очень много самостоятельной работы, ведь по-хорошему, по не да. только слушание лекции и посещение семьи. Да, так вот, это разные формы. То есть вот индивидуальный приборчик, да, mm -hmm. можно использовать. По желанию, конечно, человек хочет себя как бы поддерживать. А вот когда мы говорим о дистанционном, вот тут нужны сетевые версии. И это за этим будущее. То есть именно сетевые версии э, аппаратуры биоуправления. То есть методики биоуправления, которые реализуются в сети. Когда человек может сидеть у себя дома, заниматься... Причем даже, кстати, вот эти сложные тренинги биоуправления, они, в принципе, могут быть и в самостоятельном управлении, если есть тренер, да, сетевой. Mm -hmm. вот, вот это надо делать. А сетевой тренер – это человек? Да, обязательно, да. Он, там есть специальная вот эта сетевая система, там система серверов, и вот как бы это может все это собираться, вся эта информация. И у одного тренера, несколько подопечных, он проверяет их данные, дает рекомендации, можно онлайн, можно офлайн, как угодно. Вот. Но при этом, значит, мне кажется, что вот это, эта вещь именно вот для тех, кто может просто пополнить ряды образованных людей, почему бы нет. То есть не о низких пенсиях разговаривают, да, а тот, кто хочет, почему бы нам не, не, не поговорить там о каких-то науках, да, и при этом вот попасть в эту зону оптимального функционирования. Не, но ну если бы еще образование было бесплатным, я думаю, что... Государство а это, извините, должны, должны быть социальные для, проекты. Для стариков оно не будет спонсировать. Вы им знаете, нужно, им нужно лечение, им нужны протезы, им еще что-то нужно. А тут скажет образование думаю. дедуль. Ну нет, для чего а молодые вот... хочет? То есть молодые это будущее общество, они будут будущие работники, будущее будущие общество менеджеры. Это пенсионер, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Вот так вы да, потому что в ближайшее время будут одни пенсионеры, и я думаю, тому же государству будет гораздо выгоднее, если они не за протезами будут ходить, а будут сидеть дома и заниматься полезным делом, себе в удовольствии и государству в пользу. То есть государство будет им оплачивать не только государство... таблетки, таблетки нам все равно будет им оплачивать, знаете, но еще и образование. Государство оплачивает таблетки, но в образование оно будет инвестировать, вернется все с лихвой. Я не говорю, что сейчас я в это даже и не верю, но вдруг, когда-нибудь это начнется. В образование стариков, инвестиции? Да. Вы знаете, вы только не представляете Может быть, себе... В образование, как сказать, до, так сказать, дошкольников, когда-то он будет работать через 10-15 лет. Вы знаете, если мы говорим сейчас старик, но я что-то думаю, что вот если вы говорите старик, это где-то 90 лет вот так вот. А да я имею в виду 60 лет. Что вы это называете стариком, вы ошибаетесь. Ну сколько он еще проработает активно? Ну, если вот он у будет... нас реально, когда... Ну я понимаю, 60 лет это такой номинальный возраст выхода на пенсию для мужчин. А вот реально, когда прекращение трудовой деятельности, вы не знаете? Вот это зави... Реально, но это да зависит реально. опять же от человека. Мы в массовом знаем, количестве. А мы не знаем, сколько людей перестали работать потому, что они не, смог... не смогли найти работу. Потому что они не смогли переучиться, мы не знаем. Но он не смог работу найти, значит, он не нужен уже. А потому что он не смог переучиться, нет у нас такой как бы инфраструктуры, где можно прийти и переучиться, понимаете? Mm -hmm. Где можно приобрести какую-то, или, например, получить какую-то работу в сети, да, удаленную. Удаленка – это тоже будущее. Куда эти офисы, они все исчезнут скоро. То есть удаленные, и понимаете, вот если у меня есть еще буквально секунды, если... ну, есть, есть. есть, я просто хочу процитировать, когда-то мне попался какой-то фантастический роман, я уже не помню, но мне очень понравилось. Там инопланетяне при... прилетели на Землю, они были такие талантливые, что они сразу все поняли, и язык, и все. И вот они, когда все это обсуждали, это не анекдот, это действительно какой-то роман, они сказали, что они поняли все, кроме одного. Почему? Каждое утро все куда-то едут, а потом едут обратно, вот. То есть вот это прошлое, и образование это тоже... Понимаете, многие сейчас вот именно старики, они именно не... Как вы их назвали, да? Третий возраст, давайте этот термин возьмем. Ну, давайте да? третий возраст. Вы представляете, что будет, как говорят, к 30 году? Это больше половины будет в этом возрасте. И что? Протезы и костыли? Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, спасибо за внимание нашим слушателям. И теперь имейте в виду, если вы в третьем возрасте, будем так мягко говорить то у вас еще все впереди, вам надо бороться за свои права, за права вот въезжать в светлое будущее. Всех благ, удачи, до свидания.